हेलो फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू डब्ल्यू बी अनल होम टीशन आज के जो विषय आलोचना करब ता हलो क्लस टेनर रायन मार्टिन इंगलिस कोश्चन बैंक सल्व तो आज के आलोचना करब सेकेंड सेमेटिव कोश्चन कोचबिहार रामभला हाई स्कूल पेज नम्बर हल टू हंड्रेड सिक्सटी टू तो यीटी नेवा रान कैट थे तो पुरो सीनटी बांगला मानस और कोश्चिनगर अन्सार देर चेषा करब तो नतून है तक अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर बंधुधर मध्य चैनल शेयर कर दे ओके तो शुरू करा जा इट इज अलवेज लाभलि ऑन दिग हाफ मुन इन सामार मैं ग्रीष्मे यग हाफ मुन टी खूब सुंदर सर्वदा सुंदर था वेन इट इज फाइन जख य ठीक था द हार्बार इज ब्लू एंड केम तक बंदरटी नील ए शांत है उइथ लिटिल उन्ड एवं सामान्य बतास एंड रिप्लेस मान लहर सह बय एवरी सामार मान पुती ग्रीष्मे उइ हार साम हबी हम कि शख था शख छ द लास्ट सामार बिफोर डिक एंड मिमि केम मान गत ग्रीष्मे डिक एंड मिमि आसार आगे उइ ओर क्रेजी अबाउट कार्ड मैं आप घुर पागल छम ओके ए बन देंडलैंड शो एट क्लाउड हाउ टू मेक देम मैं मूल भूखंड एक ऐले क्लोथ के देखिए कि भाव ये घुड़ीगुली तैरी करते हैं ओके बैक ऑन द आईलैंड उ मेट प्लानी अफ कईट एवं द्वीपे फिर प्रचुर घुड़ी तैरी कर क्लाउड उड गो अराउंड टू दर सैड अब द आईलैंड एंड उइ उड प्ले शिप वार्कार्ट मेरिनार्स सिंगालिंग टू इस आदार उइथ कईट मैं क्लोथ द्वीपर अन्न प्रान घूरते जित घुड़ी दिए एके अपर के संकेत दिए जहाज भेगे जावा नाविकर मतन खेलत ओके नेक्स्ट पाया जाब We had a kite that was big and covered with lovely red paper. मन आमादर का से एक टी घुड़ी सिलो जा बड़ो एवं शुद्रिशो लाल कागज़ जैसे डी ढाका सिलो covered मने ढाका. तो we pasted gold tinsel start all over it and had written our names full on it, cloud lit and flipper lit, but big hub moon lighthouse. मैं आप घुड़ीटी चारपाशे सोनार पिनसेल तारा पेस्ट कर लगिए ये पुरो नाम लिखे जमीन क्लोट लिट क्लाउड लिट एवं फिलिपा लिट ओके तरह की दीसल बिग हाफ मुन बिग हाफ मुन ये बतीघर नाम दिए ओके तो एरपर हमें चले जाब कोश्चन ए दागे टिक द कारेक्ट अन्सार फ्रम द गिवेन अल्टारनेट कोश्चन ये अल्टारनेट कोश्चन आज मात्र दो तो प्रथम कोश्चन हल ओन फाइंड ओदार ओदार दिग हाफ मन वाश मैं भलो आबहार ये बड़ो बिग हाफ मन की कम छो आ कि ओके तो रईट द अन्सार हो बी पीसफुल शांतिपूर्ण ओके तो नेक्स्ट दुई नम्बर क्वेश्चन जाब ए दुई नम्बर क्वेश्चन हलो हुईल प्लेइंग दिस सिंगल टू इस आदार उइथ द हेल्प अफ मान समय तरा एके अपर के 
সংকেত মানে সাহায্য দিয়ে সে সাহায্য সংকেত করতো আর কি সাহায্য সংকেত দেয় আর কি একে অপরকে তো এখানে কি হবে কি দিয়ে তারা সংকেত দিত কাইটস দিয়ে রাইট দ্য অ্যান্সার হবে এ ওকে তো এরপরে আমরা চলে যাব বি দাগের তো বি দাগের এক নাম্বার কোশ্চেনটি হলো দে দে ওয়ার ক্রেজি অ্যাবাউট কাইট মানে তারা ঘুরির জন্য পাগল ছিল তাহলে রাইট দ্য অ্যান্সার হবে বির এক নাম্বার অ্যান্সার এই যে এখান থেকে হবে দ্য লাস্ট দ্য লাস্ট সামার বিফোর ডিগ অ্যান্ড মেমি কেম উই ওয়ার ক্রেজি অ্যাবাউট কাইটস আমরা এই দ্য লাস্ট থেকে কাইট অব দি আমরা এই প্রথম ঘটাতে লিখব ওকে বি দাগের একের অ্যান্সার হলো যে দ্য কাই দ্য লাস্ট থেকে যে কাইট অব দি ওকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এরপরে আমি আলোচনা করব বীর দুয়ের দাগের টু মেক দ্য বিগ কাইট দে ইউজ বড় ঘুরি তৈরি করতে তারা ব্যবহার করতে কি যে রাইট অ্যান্সার হবে বীর হলো দুই নম্বর হলো এটা ওকে তাহলে আমরা কি লিখবো এই যে উই হ্যাড এ কাইট দ্যাট ওয়াজ বিগ অ্যান্ড কভারেড উইথ লাভলি রেড পেপার ওকে তারা ঘুরি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করতো সুন্দর একটি লাল রঙের পেপার কাগজ ওকে তার সাথে আরও দেওয়া যায় কি কি দিয়েছিল লেগে এই যে উই পাস্টেড গোল টিন সেল্ট স্টার অল ওভার ঠিক আছে তার সাথে তাদের পুরো নামগুলি লেগেছিল যেমন ক্লাইউট লিট অ্যান্ড ফিলিপা লিট এবং তার সাথে বিগ হাফ মুন লাইট হাউসও লিখেছে লেগেছিল ওকে তাহলে আমরা সুন্দর করে এটা লিখতে পারি বি দুই নম্বর উই হার্ট থেকে এই যে রেড পেপার অব্দি আমরা লিখে দেব ওকে তো এরপর আমরা নেক্সট চলে যাবো সি দাগের তো সি দাগের অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স হু শো ইট ক্লাউড হাউ টু মেক কাইডস মানে কে ক্লাউডকে ঘুরি তৈরি করতে সাহায্য করে দিয়েছিল বা দেখিয়ে দিয়েছিল তো এরপরে সি দাগের আমরা চলে যাব সির এক নম্বর হলো যে আমরা সরাসরি চলে গেছিলাম সিনে এ বয় থেকে এ বয় অন দ্য মেনল্যান্ড শো ইট ক্লাউড হাউ টু মেক দেম মানে মূল ভূখণ্ডে ক্লাউডকে শিখিয়েছিল কীভাবে ঘুরি তৈরি করতে হবে ওকে তাহলে এ বয় থেকে একদম দেম অব্দি আমাকে লিখতে হবে সির এক নম্বর অ্যান্সার ওকে তো এরপরে আমরা চলে যাব পরের পেজে তো নেক্সট পেজে নেক্সট পেজে হলো সি দুই নম্বর কোয়েশ্চেন হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অব দেয়ার গেম মানে তারা যে গেমটা খেলতো তার নাম কি ছিল ওকে তো আমরা লিখতে পারি দ্য নেম অব দ্য গেমস শি ওয়ার্কেট মেরিনার্স এ সিঙ্গালিং ওকে এরপরে আমরা চলে যাব কবিতায় তো তোমার নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতেও ভুলবে না তো শুরু করা যাক এই কবিতাটি মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি থেকে নেওয়া হয়েছে ওয়ান্স আই ক্রিপ ইন অ্যান্ড ও গুড আই ওয়াজ লুকিং ফর এ স্টাক মানে একদিন আমি ওক বাগানে চড়েছিলাম বা গিয়েছিলাম ঠিক আছে আই ওয়াজ লুকিং ফর এ স্টাক আমি একটি পুরুষ পুরুষ হরিণ খোঁজার সন্ধানে ঠিক আছে আই মেট অ্যান্ড ওল্ড ওম্যান দেয়ার কিন্তু আমি সেখানে একটা বৃদ্ধ মহিলার সাথে দেখা করলাম অল নোবলি স্টিক্স অ্যান্ড রেক ঠিক আছে সবাই ঠক ঠক করে লাঠি এবং লাঠি নিয়ে এবং সেরা জীর্ণ সেরা জীর্ণ জামা কাপড় পরে এবং একটি লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শি সেট আই হ্যাভ ইয়োর সিক্রেট হেয়ার ইনসার্ট মাই লিটিল ব্যাগ সে বলল যে আমার এই ছোট্ট ব্যাগের ভিতর তোমার সব গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে দেন শি বিগান টু ক্যাকেল অ্যান্ড আই বিগান টু কুইক তারপর সে বকা দিতে লাগলো আর আমি কাঁপতে শুরু করলাম শি ওপেন্ট আপ হার লিটিল ব্যাগ অ্যান্ড আই কেম টু উইক অ্যাওয়েক তিনি তার ছোট্ট ব্যাগটি খুললেন এবং আমি দুবার যেন জেগে উঠলাম ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড বাই এ স্ট্রাইং ট্রাইফ অ্যান্ড মি টাইট টু এ স্টাক ওকে এবং আমি তাকিয়ে দেখলাম যে উপজাতি দ্বারা বৃষ্টিত এবং আমাকে একটি দড়িতে যেন বেঁধে রেখেছে 
ওকে তো এখানে কবিতাটি আমি সংক্ষেপে পড়লাম ছোট্ট একটি কবিতা কয়েক লাইন এখানে দেওয়া হয়েছে সাত মাত্র ছয় লাইন ঠিক আছে এই ছয় লাইন থেকে যে কোশ্চেনগুলি দেওয়া আছে সেগুলি এখন তোমাদের সামনে আলোচনা করব তো ফার্স্ট কোশ্চেনটি হলো এর আগের এটা কারেক্ট অল্টারনেটিভ কোশ্চেন্স ইন দ্য ও গুড দ্য পয়েট ওয়াজ লুকিং ফর এ মানে ও গুডে কবি খুঁজছিলেন একটি কি খুঁজছিলেন স্টাক রাইট দ্য অ্যান্সার হবে এ স্টাক মানে পুরুষ অনুরোধ খুঁজছিলেন দুইয়ের দাগের এবার দেখো দ্য পয়েট কুইট হোয়েন দ্য ওল্ড ওম্যান মানে কবি কেঁপে উঠলেন যখন বুড়িকে দেখলেন তাই তো যখন বুড়িকে দেখলেন তো না বুড়ি যখন দেখালো আর কি তার ব্যাগ খুলে কি কি দেখালো সেটা তাহলে দ্য পয়েট কুই কুইট হোয়েন্ড দ্য ওল্ড ওম্যান এটা রাইট দ্য অ্যান্সার হবে সি ক্যাকেলড ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাব বি দাগের স্টেট অফ ট্রু ট্রু অ্যান্ড ফল সম্পর্কে এবার আলোচনা করব দেখো বির এক নম্বর কোশ্চেন দ্য পয়েট কেম টুইক অ্যাওয়েক হোয়েন হি ইন্টারেট দ্য ও গুড এনে বলছে যে ও গুড প্রবেশের প্রবেশের সময় কবি যেন দ্বিগুণভাবে জেগে উঠেছিলেন এটা অবশ্যই ভুল কারণ বাগানে প্রবেশ করার সময় নয় এটা অবশ্যই আমরা এফ দেব আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা আমরা এই ডেটে লিখবো সি ওপেন্ট সে ওপেন্ট আর হার লিটিল ব্যাগ যখন তার ছোটো ব্যাগটি খোলে আই কেম টুই খেয়াগে এবং তখন আমি দ্বিগুণভাবে জেগে উঠি তাহলে এই সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা এখানে আমাকে এই যে এই লাইনটা টোটালটা দেখে দিয়ে এখানে লিখতে হবে ওকে তো এরপরে আমি চলে যাব আনছিনে তো বন্ধুরা নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করবে তো এখন আমি আনছিনটি বাংলা মানে সহ তোমাদের সামনে তুলে ধরব তোমরা আমার সাথে সাথে তোমার পরিণয় দেখবে তোমাদের তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আনছিনটাও ওকে তো মাউন্ট মাউন্ট কৈলাস ইজ ওয়ান অফ দ্য পিক্স ফাউন্ড ইন দ্য কৈলাস র্যাঙ্কস হুইস ইজ স্প্রিট অ্যাক্রস ইন্ডিয়া অ্যান্ড তিব্বত মানে কৈলাস পর্বতটি হল কৈলাস পর্বতমালার মধ্যে পাওয়া শৃঙ্গগুলির মধ্যে একটি যা ভারত এবং তিব্বত জুড়েই বিস্তৃত আর কি সরিয়ে সিটে আছে আর কি ভারত থেকে তিব্বত অব্দি সরিয়ে আছে অ্যাস পার অ্যান্সিন টেক্স মানে প্রাচীন গ্রন্থ অনুসারে ইট ইজ সেট দ্যাট নো মর্টাল শ্যাল বি অলওয়েড টু ওয়াক অ্যাট অফ মাউন্ট কোয়েস্ট হেয়ার অ্যামংস দ্য ক্লাউডস ইজ দ্য হোম অফ দ্য গডস এখানে বলা হয়েছে যে এই প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে কৈলাস পর্বতে কোনো মরণশীলকে হাঁটতে দেওয়া হবে না যেখানে মেঘের মধ্যে দেবতাদের মেঘের মধ্যে দেবতাদের কি এই যে ক্লাউডস মেঘের মেঘের মধ্যে দেবতাদের বসবাস আর কি তাহলে এখানে গডস আছে এই যুক্ত আছে তার মানে দেবতারা অনেক দেবতা বোঝায় তাহলে নো বডি হ্যাজ বিন অ্যাবেল টু রিস দ্য সাবমিট টিল দিস ডে ওকে তো আজ পর্যন্ত কেউ এই চূড়ায় পৌঁছতে পারেনি নেক্সট পারা যাব দোস হু ভিজিটেড দ্য হোলি মাউন্টেন হ্যাভ ক্লাইম্ড দ্যাটস দে হ্যাভ নোটিস এ রেপিড গ্রোথ স্পেশালি অব দ্য নেলস অ্যান্ড হেয়ার মানে যারা পবিত্র পাহাড় পরিদর্শন করেছেন তারা দাবি করেছেন যে তারা দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন বিশেষ করে কিছু কিছু তাদের অঙ্গে দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন সেগুলির মধ্যে হলো নখ অ্যান্ড হেয়ার হ্যান্ড মানে চুল নখ এবং চেয়ার চুলের মধ্যে তাদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন দ্য গ্রোথ অব দ্য নেলস অ্যান্ড হেয়ার দ্যাট টেক্স অ্যাবাউট টু উইকস ইন নর্মাল কন্ডিশনস টেক প্লেস হেয়ার ইন এ স্পান অফ জাস্ট টুয়েলভ আওয়ার্স ওকে 
এই নখ এবং চুলের বৃদ্ধি যা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় দুই সপ্তাহ সময় নেয় প্রায় দুই সপ্তাহ সময় কিন্তু নেয় এখানে মাত্র বারো ঘন্টার ব্যবধানেই সেটা ঘটে থাকে এ লার্স নাম্বার অফ স্টাডিজ ওয়ার কন্ডাক্টেড বাই দ্য সায়েন্টিস অফ রাশিয়া অ্যান্ড আমেরিকা হু বিলিভড দ্যাটস দ্য হোলি পিক ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রাশিয়া এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রচুর সংখ্যক গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল যারা বিশ্বাস করে যে পবিত্র শিকড়টি বিশ্বের মনে কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত দ্য ফোর ফেস অফ মাউন্ট কৈলাস ফেস ফোর ডাইরেকশন অব দ্য ক্যাম্পাস ওকে কৈলাস পর্বতের চারটি মুখ কম্পাসের চারদিকে যেন মুখ করে আছে হোয়েন দ্য সান ইজ সিটিং দ্য মাউন্টেন ইজ সেট টু কাস্ট এ শ্যাডো হুইজ হ্যাস এ স্ট্রিকিং রিজেম্বলেস টু দ্য রিলিজিয়াস সিম্বলস অফ স্বস্তিকা ওকে মানে কৈলাস পর্বতের চারটি মুখ কম্পাসের চারদিকে যেন মুখ করে আছে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় পর্বতটি একটি ছায়া ফেলে যা যেন স্বস্তিকা মানে ধর্মীয় প্রতীকের সাথে আকর্ষণীয় সদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয় আর কি স্বস্তিকার মতন দেখতে হয় অনেকটা ওকে তাহলে অম অম পারভেট ইজ ইয়েট অ্যানাদার আনসলভেট মাইস্ট্রি মানে ওম পর্বত হলো আরেকটি যেটা অমীমাংসিত একটা রহস্যজনক অবস্থায় আছে অ্যাজ দ্য স্নো ফেলস অন দ্য পিক টেকিং দ্য সেপস অফ অম কারণ চূড়ার উপর তুষারপাত ওমের আকার ধারণ করে আছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেচ দ্য মাউন্টেন ইজ এ লিং বিটুইন হ্যাভেন্ট অ্যান্ড আর্থ মানে বেদ অনুসারে পর্বত হলো স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে একটা যেন সংযোগ আর কি ওকে তো আমি আনসিনটি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম বাংলা মানে সো এরপরে আমরা চলে যাব কোশ্চেন অ্যান্সারে চলে যাব তো যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আছে যে দেয়ার আর ড্যাশ ফেস অফ কৈলাস ড্যাশ কয়টি ফেস ছিল আর কি কয়টি মুখ ছিল কৈলাস পর্বতের অবশ্যই রাইট দ্য অ্যান্সার হবে ফোর ওকে আমরা এখানে দেখেছিলাম এই যে ফোর ফেস ফোর ফেস ওকে তো এরপরে আমরা চলে যাবো দুই নম্বর কোয়েশ্চেন দুই নম্বর কোয়েশ্চেন ড্যাশ দ্য মাউন্টেন কাস্ট এ শ্যাডো রিজিম্বলিংস দ্য রিলিজিয়াস সিম্বলস অফ স্বস্তিকা মানে ড্যাশ পর্বতটি স্বস্তিকার ধর্মীয় প্রতীকের মতো একটি ছায়া ফেলে আর কি সেটা রাইট দ্য অ্যান্সার হবে কখন সেটা ফেলে এই যে অ্যাট সানসেট মানে সূর্য অস্তের সময় আর কি ওকে অ্যাট সানসেট রাইট দ্য অ্যান্সার হবে বি এরপরে আমরা চলে যাবো তিন দাগের দ্য হোলি বুক মেনশনেড ইন দ্য প্যাসেজ ইস তাহলে এই প্যাসেজ ইস এটা হলো মানে এখানে এই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত এই গ্রন্থটির উল্লেখিত এখানে কোন গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে রাইট দ্য অ্যান্সার হবে ডি দ্য বেচ এই যে এখানে দেওয়া আছে বেথ এই যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেথ তাহলে ওটা অবশ্যই রাইট দ্য অ্যান্সার হবে দ্য বেথ ওকে তো এরপরে আমি চলে যাব বি দাগে ট্রু অ্যান্ড ফলসে তো ট্রু অ্যান্ড ফলসে শুরু করা যাক এক নম্বর কোয়েশ্চেন দোষ হু দোষ হু ভিজিটেড দ্য মাউন্টেন ক্লাইম্ড টু হ্যাভ নোটিস রেপিড গ্রোথ অফ বিয়ার্ড অ্যান্ড হেয়ার মানে যারা পাহাড়ে গিয়েছিলেন তারা নাকি তাদের নাকি দাড়ি এবং চুলের দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন বলে দাবি করেছেন তো আমরা এখানে দাড়ির লক্ষ্য দেখিনি আমরা এখানে দেখছি চুলো নখে তাহলে অবশ্যই এটা কি হবে এ হবে এটা অবশ্যই ভুল হবে ওকে তো কেউ আনসিনের মধ্যে আনসারটি দেখতে চাইলে 
तो देखते पारो ये यहाँ के अब्दि है यहाँ सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्योंकि तो ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखते है ना ठीक है शुद्ध टी एफ बसाते हैं तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट तुरा जो लिखते चाहो तो हमें दोस थे एकदम ये नेल्स एंड हेयर अब्दि करते हैं ओके तो एरपर हमें चले जाब नेक्सट कोश्चन नर्माली नेल्स एंड हेयर टेक फोरटीन डेज टू ग्रोथ मैं साधारण भावे नग और चूल गजाते साधारण कत दिन समय लागे चौदह दिन ये रईट दें अन्सार रहे टी क्या देव आज है टू उक्स टू उक्स मान वो चौदह दिन व फोरटीन डेज ओके तो ये अवश्य टी हो एरपर हमें चले जाब तीन दागे द माइस्ट्रीज अफ ओम परभेट हेज नट बीन सल्व येट मैं ओम परत रहस्य समाधान है रईट दें अन्सार हो यार सठिक उत्तर टी जो इन्हें बार करी आनसिन मध्य ये आनसल्व तेल ओम प्राइट इज येट इज एन आदार आनसल्वेट मैस्ट्री ओके तो ये जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखते बोले नहीं तबु हमें ये तुम्हार आनसिने बीर देर चेषा कर लम ओके देखे ने प्लिज सबसक्राइब माइ चैनल तो ये चले जाब सी दागर सी एक नम्बर ह्वाट इज सेट अबाउट माउंट कईलश इन एनसिन टेक्स मैं प्राचीन ग्रंथे कईलेश पर्वत सम्पर्क कि बला तो चले जाब सर सर एक नम्बर कोश्चन उत्तर तो सरसर आनसिने चले ग एखनती लिखब इट इज सेट दैट नो मर्टाल शैल बी अलवे टू उक टू वाक एडप्ट माउंट कईलेश हेयर एमंग द क्लाउड्स इज द होम अब द गडस ओके तो हमें सिर एक नम्बर कोश्चन उत्तर टी एखान लिखते है इट इज थी एकदम गड्स अब्दी लिखते है सिर एक नम्बर कोश्चन अन्सार ओके तो एरपर हमें चले जाब दू नम्बर कोश्चन ह्वाट इज द मैस्ट्री अफ ओम परभेट मैं ओम परत रहस्य कि ओके ओम परत रहस्य कि तो हमें चले जाए सरसर आनसिने अन्सार टी आसे जीतु तो छिर ये छि नम्बर छि दुर छि दुर हल ओम परट इज येट एन आदार आनसल्व मैस्ट्री एस द स्नो फल्स अफ ऑन द पिक टेकिंग द सेप अफ ओ एम ठीक है अकोर्डिंग टू द बेच द माउंटेन इज लिंक विटुईन हेभेंस एंड आर्थ तो ओम अब्दि आर्थ अब्दि लिखते हो तुम हलो सिर दर अन्सार ओके सी दर अन्सार टी ओके तो एरपे हमें चले जाब नेक्स्ट पेजे प्लिज सबसक्राइब माइ चैनल तो एरपे हमें चले आसल नेक्स्ट पेजे ग्रामार एंड भोगी ओके तो बंधुरा नतून हो अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर चैनल सबसक्राइब करार पर बंधुर मध्य शेयर कर कमेंट लाइक कमेंट करते भूलें ना ओके तो चार दागे हलो फिल इन द्लांक्स उथथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन प्रथम एवरी एवरी स्टूडेंट इज अवेर इन्हें अब बुझे अब दैक्ट दैट हार्ड वार्क इज दी इन टू हो टू सकसेस ओके मैं प्रत्येक शिक्षार्थी सचेतन भावे जो सत्य कठोर परिश्रम कर अवश्य सकसेस है और कि तो ये प्रथम अब बसाल तरह कि बसब ये टू बसब ओके तो नेक्स्ट पाँच दागे देव डुएस डायरेक्ट इन्हें डुएस डायरेक्ट करते हैं षाटी तो ये सदा के सीटी प्रश्न मान हल एक तो प्रथम कोश्चन टी हल आई सेट टू हिम उड यू लाइक टू सी द पिक्चार मैं हमें बोल आपनी कि छविटी देखते चान ये अवश्य चेन्स चेन्स इंटू इंडारेक्ट स्पीच तैरि करते हैं हमें कि लिखल बोल तो आई आस्ट हिम इफ इफ हि इनवेट कम गफ बस लो इफ हि उड लाइक टू सी द पिक्चार ओके नम्बर टू क्वेश्चन शख लाइव इन आलिपुर दुआर मेक द कोश्चन एट हेयर दिए हाँ कोश्चन तैरि करब ठीक है तेल कि लिखते पड़ी बोल तो हेयर डास शख लिव शख कथाय बस कर प्रश्न तो चिन्ह देव 
এরপরে আমি তিনের দাগে দেবো আই এম শিওর অফ হিজ সাকসেস এটা সেন্স ইন্টু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে জটিল বাক্য আমি এটাকে তৈরি করব মানে আমি তার সাফল্যের ব্যাপারে আর কি নিশ্চিত তো এটাকে আমি জটিল বাক্যে তৈরি করতে পারি আই এম শিওর দ্যাট হি উইল বি সাকসেস ঠিক আছে এ সিউ ডাবল সি ই ডি ই ডি হবে এখানে সাকসেস তো নেক্সট নাম্বার আমরা এবার চলে যাব ফোর হু ডাস নট উইস টু বি হ্যাপি কে সুখী হতে চায় না আর কি হু ডাস নট উইস টু বি হ্যাপি কে সুখী হতে চায় না এটা আমরা কী করবো মেক মেক ইট অ্যাফারমেটিক সেন্টেন্স আমরা তৈরি করব তাহলে এভরিবডি উইস টু বি হ্যাপি মানে প্রত্যেক ব্যক্তি সুখী এবং সুখী হতে চায় ঠিক আছে তাহলে এভরিবডি উইস টু বি হ্যাপি এরপরে আমরা চলে যাব নাম্বার ফাইভে শিবশঙ্কর বয়েলস ফার্স্টের দেন এনি আদার প্লেয়ার ইন দ্য টিম এটা ইউজ পজিটিভ ডিগ্রি আমাকে তৈরি করতে হবে ফার্স্টার ওকে ফার্স্টারটাকে আমাকে কি চেঞ্জ করতে হবে পজিটিভ ডিগ্রি বানাবো প্রথমটা পজিটিভ প্রথম ডিগ্রিটা বানাবো আমরা তাহলে আমরা কি দেবো নো আদার দিয়ে দেবো তাহলে নো আদার প্লেয়ার ইন দ্য টিম বয়েলস অ্যাজ ফার্স্ট তাহলে ফার্স্টারটা আমরা কি চেঞ্জ করলাম ফার্স্টার থেকে এসেছিলো কি ফার্স্ট অ্যাজ শিব শঙ্কর ওকে তো এরপরে আমি চলে যাব ছয়ের দাগের নরেন্ড নরেন ব্লামড হিজ ফ্রেন্ড ফর দ্য ট্রাভেল মানে সমস্যার জন্য নরেন তার বন্ধুকেই দায়ী করেছিল তাহলে রিড আর ইউজিং দ্য নাউন ফ্রম এটা ব্লামেট দিয়ে তৈরি করব আমরা ব্লামেট ওকে ব্লামেটটা চেঞ্জ করব নাউন ফর্ম তৈরি করব তাহলে আমরা নাউন ফর্ম যদি তৈরি করি তাহলে আমাকে কী লিখতে হবে বলো তো যে নরেন ফুড ব্লামড হিজ ফ্রেন্ড ফর দ্য ট্রাভেল ওকে এরপরে আমি চলে যাব নাম্বার সেভেনে দ্য এনিমি হ্যাট টু স্যান্ডারেড অ্যাট লাস্ট ওকে মানে শত্রুকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতেই হয়েছিল স্যান্ডার্ড মানে কি আত্মসমর্পণ করা তাহলে শত্রুকে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হবে আর কি তাহলে রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন সুইথ দ্য ফ্যাজাল ভাব আমাকে বানাইতে হবে তাহলে স্যান্ডার্ড মানে কি স্যান্ডার্ড মানে আত্মসমর্পণ করা তাহলে এখানে কী হবে গিফ ইন ওকে তো নেক্সট সয়ের দাগে চলে যাব আমি এখন দ্য ফাইন্ড আউট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য প্যাসেজ ইন কোশ্চেন নং থ্রি হুইস মিনস দ্য ফলিং মানে তিনের দাগে যে আনসিনটি আছে সেটা আমাকে ভালো করে পড়ে সেখান থেকে এই যে ভেরি বিগ ভেরি বিগের মানে কি খুব বড় এই খুব বড় নিয়ে ওইখানে কিছু সমর্থক শব্দ থাকে যেমন লার্স নাম্বার ঠিক আছে ভেরি বিগ লার্স নাম্বার মানে একই কিন্তু শব্দগুলো আলাদা থাকে তাহলে ভেরি বিগ এই লার্স নাম্বারটা আমাকে আনছিন থেকে খুঁজে খুঁজে লিখতে হবে ওকে তো তোমরা যদি খুঁজতে চাও অবশ্যই খুঁজতে খুঁজে পাবে তো ওই যে লার্স নাম্বার আনসিনের মধ্যে লার্স নাম্বার আছে তো এরপরে আমি চলে যাব নেক্সট নাম্বারে দুই নাম্বার ভেরি ফাস্ট মানে খুব দ্রুত ভেরি ফাস্ট মানে খুব দ্রুত তাহলে রেপিড গ্রোথ তো রেপিড গ্রোথটাও এই আনছিনে আমাকে অবশ্যই খুঁজে বার করতে হবে এই যে রেপিড গ্রোথ ওকে তো এই কোশ্চেনগুলির মানে যদি সমর্থক শব্দ এগুলি এগুলি যদি আমি খুঁজে বার করি এটা একটা ভালো একটা নাম্বার থাকে মাধ্যমিকে এটা অবশ্যই আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে অবশ্যই পাবো কেন পাবো না চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করলে সব পাওয়া যাবে তো এরপরে আমি চলে যাই রাইটিং স্কিলে তো রাইটিং স্কিলে দেওয়া আছে যে রাইট এ ডায়লগ বিটুইন টু ফ্রেন্ডস অন ইউনেস্কো রিকগনাইজেশনস অব দুর্গা পূজা অ্যাস অ্যান্ড ইনটে জেবেলস কালচারাল হেরিটেজ ওকে মানে ইউনেস্কো কর্তৃক দুর্গা পূজা হিসাবে যে স্বীকৃতি দেওয়া বিষয়ে যে দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন আমাকে আর কি লিখতে হবে দুর্গা পূজা সম্পর্কে ওকে তো বন্ধুরা এটা তোমরা করে নিও তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে ততদিনে তোমরা ভালো থাকো হ্যাপিনেস ডে প্লিজ
प्लीज सबसक्राइब माई चैनल भिडियो देखार जो तुम्हारे सबा के असंख्य धन्यवाद